참치 같은 인상이 계속 달려야 돼. 살이 하얗잖아. 음. 이게 엄청 긴긴한 거. BTS 전국이 먹었던 밥그릇. 예? BTS 방탄소년 예. 전국이 먹었던 밥그릇. 어, 안녕하십니까. 아, 네. <웃음> 예, 안녕하십니까. 간단하게 자기 소개 한 번만 부탁드릴게요. 네, 거제도 아주에서 섬이란 이자카야를 하고 있는 그런 상태로 합니다. 섬. 네. 섬이라는 이자카야인가요? 네. 아, 지금 출근하시는 건가요? 네, 이제 바다로. 네. 재료를 구하기 위해서. 아, 바다로. 네. 재료라면은 물고기인가요? 네, 뭐. 그나저나 다 먹어 나는. 어. 어, 이거 뭐, 이 차는 무슨 차인가요? 라보르기니라고? 예. <웃음> 라보르기니요? 예. 아, 이렇게 매일 아침에 이렇게 일찍 나가시는 건가요? 네, 매일. 어. 어 앞이, 앞이 잘안 보이는데. 아, 차가 작아서. 달리다 보면 좋죠? 거제도 어디 바다로 나가고 있는 건가요? 능포, 능포라고 있어요, 능포. 앞이 계속 자랑. 이차 원래, 원래 이름이 뭔가요? 라보입니다. 라보라는 네. 겁니다. 어. 170만원 주고 사가지고, 예. 저희 가게 있는 두각기로 창고에 있는 거다 오겠어요, 이거. 이 차로요? <웃음> 한, 한 10번 왔다 갔다 했는데. 경기가 안 좋잖아요. 손님들이 솔직히 좀 많이 오시던 편이에요. 제가 사는 모습 한번 보여주고 싶었어요. 어. 맨날 노는 게 아니고 아침 일찍 일어나서 더 이렇게 열심히 살고 있다. 음. 여러분 다른 분들도 열심히 하면은 네. 다잘될것 같아서 제 사는 모습 보여주고 싶어서 한번 신청을 하게 됐습니다. 음. 영상으로 남긴다는 게 평생 가지고 있는 거 아닙니까? 이자카야 하신다고 하셨는데 낮에도 하시는 건가요? 지금부터 시작이 되죠. 저녁까지 그냥 가게 계속 있어야 되죠. 낮에는 밥집으로 운영하는 건가요? 네, 점심 차리고 있는 거예요. 매출이 어느 정도 나오는 가게인가요? 어, 매출은... 땅이 <웃음> 나오고 있어요. 지금 한 일곱 명 정도, 일곱, 여덟 명. 여덟 명이 돼요. 이렇게 아침 일곱 시부터 이렇게 일찍 나가시는 이유가 있나요? 네, 지금 가야지. 이제 배가 들어오는 시간이 있으니까. 아, 배를 타고 나가서 잡는 건가요? 아니, 배가 이제... 잡아서 들어오는 거를 제가 바로 사는 거예요. 그 이자카야에서 바로바로 바로 쓰시는 거죠? 어. 중학도 하고 내연상도 쓰고 진짜 솔직히 신기해요, 신기해요. 이자카야인데 그런 재료들을 쓰는 게 솔직히 행복하고 좋죠. 뭐 제가 좋아서 하는 거예요. 두 시에 자고 맨날 여섯 시에 일어나서 이렇게 가지고 갈수 있는 게 쉽죠. 아. 저도 솔직히 피곤한, 피곤한 이제 습관이 돼 보니까 이제 막 다른 물건을 못 쓰고. 밖에 마감이 두신가요? 한신대 뭐 정리하고 뭐 집에 가면 두시 두시 밥먹 두시 반 요즘은 좀 그래도 괜찮은데 겨울 때는 엄청 일찍 일어나요 해가 늦게 뜨기 때문에 배가 엄청 일찍 새 다섯 시에 배가 나가거든요 그러면 막 배가 들어올 시간은 여섯 시반난 여섯 시에 출발해야 돼 그때가 제일 힘들었죠 겨울 이 작가에 하신 지는 얼마나 되셨어요? 이 작가에 이 가게 지금 삼일한 가게가 한삼 개월 됐고요 이전에는 이 동네에서 이제 천칭 이제 그냥 약간 삼 개월 그 전에는 이제 삼성 중공업이면 대기업으로 알고 있는데 어, 대기업이죠. 퇴사하신 이유가 있나요? 지금 이제까지 하는 일도 대기업 하고 싶고 아. 제가 옛날부터 좋아해가지고 야유회라 보니까 퇴사하고 맨날 내가 막 고기 쓰고 막 많이 해요 어릴 때부터 이제 낚시는 맨날 하다 보니까 고기를 잡았는데 이거 먹어야 돼. 아 사장님이 이제까지서도 직접 고기 잡고 하시는 건가요? 네 제가 다 그, 삼성 중공업은 연봉은 어떻게 되나요? 초봉은 한뭐 4,000에서 5,000 정도 되고 한 10년 가까이 되면 7,000 정도 
사장님이 10년 정도 하셨었나요? 10년 넘게 있어요 그럼 겁나 빨리 오네 아 배가요? 네 저거 보이네 저기 네. 네. 지금 저기 서 계신 분들도 다 생선 사러 오신 분들인가요? 아 고기 사러 오신 어. 지금 이렇게 순서가 다 있는 건가요? 아니요 그런 거 없어요 어떤 생선 사는 건가요? 삼치. 삼치요? 많아요. 지금 어떤 물고기 골라내신 거예요? 뭐잘안 먹는 게 있네. 네. 한마리들고 <목소리> 이게 사장님 바구니에요? 호래기 아.. 토.. 토래기요? 호래기 토.. 토.. 호.. 호래기 아.. 자 이게 뭔가요? 까치복 아 이게.. 아 까치복인가요? 복가라게복가라게 복튀김이라는 건가요? 어. 잡아 지나게. 어구. 와, 잡았어. <웃음> 파오마치 이제. 한국말 잘 못해. 아, 한국말 못 하세요? 아까 한국말 하신 것 같은데. 봤어요? 아. <웃음> 예, 예. 선생님, 지금 어디 가시는 건가요? 이제 바로 가게로 가서 준비 이제 점심 저녁 준비 어, 예. 장사 준비요? 예예 예, 예. 어, 장사하신 게큰 결정이잖아요 아 그럼요 그 삼성 중공업을 그만둔 자체가 그 네. 아주 큰 결정 그러면 지금은 그 장사하시는 거에 이렇게 만족하시나요? 예 저도 만족해요 아침에 와서 이렇게 생선을 구울 때마다 희열이 어... 아침에 하 오늘 가고 뭐가 있을까 아 이거 <웃음> 그런 희열이 있죠 낚시하는 어. 것들 그런 느낌 어... 너무 피곤한데 그런 재미에도 수입은 삼성 다닐 때가 괜찮나요? 아니면 지금이 괜찮나요? 아, 지금이 네 조금 더 낫죠 아 조금 더 <웃음> 겸손하게 얘기하셨네 아, 조금 더 낫죠 <웃음> 형이도 요즘 다주 5일제잖아요 네. 주 5일제 그만한 연봉 받은 회사 주 5일제 7, 8천이요? 네뭐 그런 네. 받은 회사가 잘 없잖아요 솔직히 이제 가족들과 시간이 엄청 많았죠 어. 6시, 5시 뭐 맨날 퇴근하지 주말 되면 다시 보편적으로 봤을 때 그냥 자기 주말 생활 즐길 수 있는 저 즐길 수 있는 시간이 많죠. 제가 중국집 장사할 때도 이렇게까지는 일찍 출근 안 했는데 여기 <웃음> 아침에 일할 게 훨씬 많나 보네요. 생선 손질만 보고 또 벌써. 전국이 먹었던 밥그릇 예? BTS 방탄소년 전국이 먹었던 밥그릇 BTS가 그러니까 제가 아는 그 BTS 예. 말씀하시는 <웃음> 그러니까 하루 매출은 어느 정도 나오나요? 하루에? 하루에 뭐잘 나올 때는 뭐아 이렇게 말하면 우리 매출이 다 나오잖아요 그러면은 어, 제일 잘 나왔을 때는 언젠가요? 얼마 정도? 한달 매출 한달 똑같잖아 <웃음> 와, 이거 무슨 신문 하네. 잘안 돼서 얘기하기 좀 그런 건가요? 잘 돼서 얘기하기 좀 그런 건가요? 
안 되는 건 아니에요. 안 되는 어, 건 아니에요. 잘 돼서. 애매해서 그런 건 아니죠? 네. 예. 좀 장사 잘 되는 비결이 있나요? 철저한 준비. 예. 잠깐만요. 까먹었네. 아, 몇 분이. <웃음> 아, 이쁜 <웃음> 지금 삼치 손질 하시는 건가요? 예, 삼치. 어, 구이 이렇게 다 됩니다. 삼치도 이렇게 살이 투명하던 걸 내가 보이시죠. 어. 눈만 씻으시 살이 하얗잖아요. 음. 이게 엄청 긴장한 거예요. 어, 고양이다. 고양이가 냄새 맡았어요, 생선. 뿅. 이게 잘하고 저희 아침에 이렇게 출근하시면 보통 준비 시간 몇 시간 정도 이렇게 하시는 건가요? 두 시간 반? 지금 뭐 하시는 거예요? 지금 가운데 뼈를 제거하고 있습니다. 삼십 병가요? 네, 엄청 싱싱하죠. 저는 고기에 대해서 잘 몰라서. 근데 엄청 좀 삼치가 어. 이 색깔 나오기 좀 힘들죠, 이쪽. 예육지방 음. 잘안 뽑혀요, 싱싱해서 또. 그 카메라 좀 치워줘서. 예? 안 보이네요. 아 죄송해요. 네. <웃음> 아 이거 너무 때리 되는데. 아 예. 네. 싱싱한 참치회라 그래서 아. 가까이서 한번 찍고 싶었어요 사장님 직원분들 많으시다고 했는데 직원분들 안 시키시고 왜 혼자 이렇게 다 하시는 거예요? 조금 움직이면 직원들은 편하니까 어. 회사 퇴, 퇴사하시고 바로 그님 가게를 차리신 건가요? 그때는 이제 여덟 평짜리 이제 코딱지 만한 데서 시작했지. 참치 전문점을 했어요. 아 참치 집을 하셨었어요? 네, 테이블 네개 닫지 하나 진짜 작았어요. 매출이 네. 막 거의 한뭐 어떨 때 미쳐갖고 막 백만 원씩, 백십, 백오십만 원씩. 바로예요. 음. 어 지금은 그거보다 더 많이 파는 거죠. 음. <웃음> 그때 하여튼 많이 파셔서 지금 가게를 여기로 확장하신 건가요? 네. 아 드시려고 하는 건가요? 아니 한번 드셔보시라. 아예 알겠습니다. 아, 아유. 와. 언제에다가 이렇게? 감사합니다. 네. 미친 식감. 와. 아니, 삼채가 이렇게 맛있네요. 유리한 낙지 또 이런 거. 내가 먹고 싶은 거한 마리씩 먹는 거. 음. 아, 이게 호래기인가요? 엄청 큰 거지, 이거는. 색깔이 막 변하지 않나? 어. 안 변하네? 예. 아, 호래기. 오징어보다 더 맛있는 거죠? 아, 오징어 할아버지? 한치보다 맛있는 건가요? 한치 아빠? <웃음> 뭐, 참치 먹은 거보다 충격이 한 두세 배더 가죠. 좀짤것 같은데 초장 너무 많이 풀으신 거 아닌가요? 알아서 좀 드시면 되겠습니다 여기까지 <웃음> 또 내가 음. 어. You try? 어, I try 달아 음. 근데 한 번에 너무 많이 드시는 거 아닙니까? 와 이거 너무 맛있는데요? 땅과 뭉개 그거 먹어요 예? 하도 맛있게가지고 아. 아, 먹었잖아 아까 몇번 넣은지. 아니 왜 사장님 제 핑계를 대고 그러세요? 아니 아까 그거 자꾸 푸고 이제 그몇번 넣은지 보니까 아홉 번 넣었네. 지금 하시는 건 뭔가요, 사장님? 초밥 만드시는 건가요? 네. 어 예. 아이고 비법인가요? 이렇게 비법 같은 거 하실 때 이렇게 찍더라고요. 사장님 계속 혼자 이러고 계신데 직원분 진짜 나오시는 거 맞나요? 아 예. 생. 아, 자꾸 이런 것만 좀. <웃음> 자꾸 맛있긴 내가 이래 자꾸 사고가 터지잖아. 기름을 <웃음> 땅에다가 자꾸 부으세요, 사장님. 이분은 음, 뭐 실수 유발하게 만들어 가지고. 아, 아니 아니 아니. 조회수 나오게 하려 그런 건 아니죠. 아니야. 아니. 아, 이 자꾸 저 자빠지 섬 넘어지 않는 거야. 일단 넘어질 테니까. 예. 잘 찍고 있어. 다음 이건 뭔가요? 음, 갈치입니다, 갈치. 아침 바다에서 나온 갈치를 또 바로 초밥으로 이렇게 손님들은 먹네요. 하이 퀄리티. 그럼 제가 잘 몰라서 그런데 이거 잘 뜨는 건가요 지금 회? 아니 다들 이렇게 뜨세요. 뭐 갈치 이거 작아서 그렇지 그냥. 음, 회사 다니다가 이렇게 갑자기 하셨다 그래가지고. 음. 네. 
뭐 의심하는 거예요? 의심이 아니라 확신하는 거예요. 음. <웃음> 이거, 이거 배우려면 한 이틀? 어. 맞아가는 사람이 한 하루 정도. 어. 어려운 거는 이제 작을수록 어려워. 어. 내가 잘한다는 소리가 아니라. 네. 장래, 얘가. 어. <웃음> 왜 밥을 또 다시 하시는 건가요? 아까 떡밥에서 다시 하잖아요, 지금. 그럼 여기 가게 창업하시는데 비용은 얼마나 되셨어요? 어, 여기 가게 아무것도 없었어요, 진짜. 그냥. 1억 한 7천 정도. 인테리어에 이렇게 투자를 많이 하신 이유가 있나요? 음, 좀 좋은 환경에서 먹고 싶지. 좀 보다 나은 환경에서 먹고 싶지. 음. 그리고 또 이제 코로나 때문에 이제 관객도 넓은 이유가 그렇게 설계를 또 했어요. 음. 음. 아, 가게 이게 오픈하신 지 3개월밖에 안 되셨으니까 코로나 때도 오픈하신 거네요? 네, 저희 코로나 한참 터질 때 오픈했죠. 어떤 자신감으로 코로나 때 이렇게 창업하신 건가요? 좋은 재료, 좋은 인력들이 있으니까 좀 자신 있어요. 스태프님이 계셔가지고 아 대단하신 분이죠 큰 회사에서 네. 요리 개발자도 하시고 셰프 마스터 코리아 출전도 한번 하셨어요 12시 20분은 조금 예전에 약간 늦을 수 있습니다 자리 이야기요 아 그때 잠깐만요 주 손님 연령층이 어떻게 되나요? 30대? 여성분이 아 여성분들이 많이 오세요? 제 이게 있으니까 아 사장님 얼굴 네. 보고 네. 예? 네? 어 아니 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 죄송합니다 네두 분이세요? 네 알겠습니다 사장님 지금 10시 밖에 안 됐는데 예약 전화 계속 들어오네요 아예 미리 예약하신 분들이 많아가지고 회사 다니다가 자영업 하시니까 장점은 뭐라고 생각하세요? 자영업에? 돈으로 이제 보상을 받으니까 다. 돈 많이 버셔서 목표가 있나요? 다른? 일단 벌고 봐야 되니까 실수 없이 달려야죠 어. 그 회사 다니실 때도 돈 많이 버셨는데 더 많이 벌려고 하시는 이유는 어떤 건가요? 다 똑같은 거 알겠습니까? 보다 나은 삶 사장님 저 편지는 따님이 쓴 건가요? 네 아빠 고생한다고 또 하나 써서 보내 따님이 사장님 고생하시는 거 아는 건가요? 아는 거지 뭐가 필요해서 적은 거지 <웃음> 이게 뭔가요? 이게 사케동이라고. 네. 네. 전국 사케동이라고 있습니다. 전국 사케동이요? 네. 뭐 때문에 전국 사케동이죠? 그래서 전국이가 먹었다고 해서 전국. 아 사케동. 이건 포장인가요? 응, 포장이. 어. 그럼 이렇게 바쁘고 힘들 때 회사로 다시 들어갈까라는 생각은 없었어요? 아, 있었어요. 아, 있었어요. <웃음> 지금은 뭐 하시는 건가요? 아, 지금 행동. 새우에, 새우에 꽃 입히시는 건가요? 네. 어. 
참 이거 물회인가요? 네. 어. 참 이렇게 정신 없을 때 무슨 생각 드세요? 어, 괜찮은데 아직. 아 아직 괜찮아요. 아, 네. 선생님 지금 이건 바쁜 거 아닌가요? 아유 뭐 하기도 안 바쁩니다. 아, 어. 피디님은 뭐 제일 한번 먹어보고 싶습니다. 아 여기서요? 그 전국 전국 씨가 먹은 거. 아 우리 그 미전국이 사고. 예. 아 사케동이죠? 예. 그거 한번 먹어보고 싶네요. 그거 한번 해드리겠습니다. 예. 야, 뭐 거의 싹 닫으셨네요. 이럴 때 가장 행복합니다. <웃음> 야, 아 사장님이 바쁘면 앞에도 이렇게 같이 채워주시는 건가요? 아, 진짜 멀티입니다. 뭐. 어, 네, 다 합니다. 설거지부터 청소까지. 음, 회사 그만두고 여기 가게 한다고 하셨을 때 주변에서 반대는 안 했나요? 엄청 많이 했죠. 제 나름대로 결심을 했죠. 아, 나가서 장사를 음. 해야지. 준비를 좀 했었어요. 음. 네. 장사 철학이 있나요? 철학이라기보다는 사장님은 설거지부터 모든 업무를 다할줄 알아야 된다고 생각합니다. 참치와 똑같죠? 시, 쉬면은 죽어요. 숨을 못 쉬니까 참치는. 참치 같은 인생이 계속 달려야 돼. 목질이 상당하신데 얼마나 하셨어요? 아, 지금 한 6년 정도 된것 같아요. 6년이요? 네. 나이는 어떻게 되세요? 30이요. 결혼하셨나요? 이 다음 주에 결혼합니다. 아, 다음 주에 결혼하세요? 아, 네. 아, 다음 주에 결혼하고 일하고 있어가지고. 어, 나중에 목표가 가게를 차리는 건가요? 그건 잘 모르겠어요. 가게를 차리게 되시면 전문 셰프로 일하게 되시면 잘 모르겠는데. 전문 셰프로 일하게 되는 거랑 가게를 차리는 거랑 어떤 게더 좋은 건가요? 아, 업상을 하는 거랑 네. 셰프로 준비, 요리를 하는 거랑 좀 별개의 문제라고 생각할 수 있는데. 어. 사람마다 이제 본인의 이제 생각이 차인 것 같아요. 여기 가게는 네. 뭐 때문에 이렇게 바쁜 건가요? 그러게요. 아, 다른 가게는 다 코로나 영 많이 받았다고 그러는데 여기 오고 나서부터 저는 이제 그런 걸한 번도 못 느껴가지고. 네, 언제부터 일하셨어요? 저 처음에 오픈할 때부터. 나이는 어떻게 되세요? 나이는 비밀인 화이팅. 예. 수완 스토리 화이팅. 여기 여기 앞에 맞이를 해요. 이게 참돔인가요? 네, 참돔이요. 어. 신케지메라고. 신케지미. 신케지메라고. 신케지메. 근데 신경을 끊는 거거든요, 이게. 아. 사후 경직을 쳐 가지고 이게 생선이 네. 한도가 오래 가고 숙성에 도움이 되거든요. 어, 숙성에 도움이 되는 거구나. 처음에 보통 다른 데는 이렇게 안 잡는데. 네. 보통 여기서 여기만 이렇게 잡을 것 같아요, 제 생각에는. 거제 그래서는 음. 네. 부산에서도 이렇게 한 데가 별로 없어서 신경을 찾기가 번거로워가지고 네네. 보통은 잘못 하시거든요 다른 분들은 지금 신케즈메 하시는 중이네요? 네 이게 겉으로 보면 육안으로 잘안 보여가지고 네 이제 좀 여러 번 해봐야 경험이 돼가 경험이 이제 쌓이고 나면은 좀 잡기가 쉬워지거든요 길이 이렇게 팔딱 하면서 <웃음> 이렇게 딱 굳어가지고 할때 이게 딱 신경이 제대로 들어갔던 그거거든요 아 그래요? 네 입을 벌리면서 이렇게 어. 네. 아 지금 이제 신경이 제대로 끊어졌다는 거네요 치과 보철 치료할 때 신경 치료하는 느낌이구나 아버, 아버님이세요? 네. 어 오늘 뭐 갖다 주신 건가요? 아 가리비 아 가리비 네 알겠습니다 아버, 아버님도 차도 좋은 거 타고 계시고 아드님이 이렇게 가게 잘 되는 거 하시는데 아버님 혹시 아드님이 금수저 아들이신가요? <웃음> 금수저? 뭐 네. 금수저라면 금수저지 아버님은 무슨 일 하시나요? 아, 나도 매일 식당업을 하고 있어요. 지금 어디로 가시는 건가요? 아, 집으로. 아, 집으로. 사장님, <웃음> 지금 불맛을 살리는 건가요? 아 그렇죠. 어, 사장님, 방금 아버님이, 사장님 보고 금수자라고 하던데. 누가요? <웃음> 아버님 방금 얘기하고 가셨는데요. 우리 아버지가 저한테요? 예. 아, 
사장님 지금 오른쪽에 보이는 곳이 대우조선인가요? 네 대우조선 사장님이 일하셨던 곳인가요? 아 옛날에 아주 어렸을 때 어... 19살 때 일하셨던 곳 사장님 그럼 두개다 일해보신 거네요 아, 대우도 예. 일해보시고 친구 가게는 놀러 가시는 건가요? 아 이거 밥 먹으러 가고 있어요 아 이제 식사 다 하셨어요? 네아 예. 이제 들어가시는 거예요? 또 이제 저녁 준비하러 가야 돼요 힘든 시기에 자영하시는 분들 다들 힘내셨으면 좋겠고 열심히 하면 언젠가는 좋은 결과 있으리라 생각합니다 휴먼스토리 파이팅! <웃음> 감사합니다